tatizo la tumbo na kuumwa na kichwa baada ya kumeza dawa hizo maana habari wetu Agnes Penda na arifu zaidi Watoto wa shule moja ya msingi katika kaunti ya Kisumu kimini hospitalini wengine ambao hawangeweza kutembea walibebwa na wenzao ili kutibiwa baada ya dawa za kutoa minyao walizopewa kuathiri We carried the exercise yesterday and we did not have any complaint yesterday uh, It was only today in the morning around 20 pupils uh, came to me in the office They were complaining of headache and uh, stomach ache dawa tunapenda kabisa inatusaidia na, lakini sasa hii imekuwa kama kitu ISG ilikuwa dawa ime expire tunasikia inatangaza huku 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 zoezi la kuwatoa minyoo watoto wa shule za msingi limefanyika kote nchini hapo jana lakini katika kaunti hii baada ya kukamilika watoto 39 walianza kugua ni wanafunzi kutoka shule tofauti tofauti walioathirika na dawa hiyo ambayo kulingana na mkurugenzi mkuu wa matibabu wa kaunti ya Kisumu Dr. Ojwang Lucy dawa ilifaa kupewa wanafunzi waliokuwa wameshakula chakula au daktari wenye walileta hii dawa wangeuliza watoto kabla hujakula uzimeze dawa ukisaa kula ndio uende nyumbani ndio ukisaa kula ndio urudi ume umeze dawa wanafunzi 15 kutoka shule ya msingi ya Ngira wawili kutoka shule ya Rai na 22 kutoka shule ya msingi ya Ongadi waliathirika na dawa hizo za kutoa minyoo na kutibu ugonjwa wa bilhazia na maafisa wa wizara afya haijulikani kwa nini walioathirika zaidi ni wasichana Agnes Penda KTN News na mtazamaji tukisalia katika kaunti hiyo ya Kisumu watoto watano wamelazwa katika hospitali ya mkoa baada ya kuhusika katika ajali katika eneo la Ayueyo kilomita chache kutoka Aheru watoto wa 15 walikuwa kielekea Homa Bay kwa ajili ya kananda wakati ajali hiyo ilitokea walioshuhudia ajali hiyo wanasema kuwa dereva wa gari la makao ya watoto ya Victory alipoteza mwelekeo na kubingiria mara kadhaa watoto kumi kati ya 15 walitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani ila watano waliosalia wakiwa na majeraha mabaya ya vichwa na uti wa mgongo na viongozi wa kisiasa kutoka eneo la kati ya nchi wamewasuta waliotajwa katika sakata ya NYS na kuwataka wajituke msalaba wao wenyewe wala sio kuichafua sifa ya eneo zima Zaidi ya wakilishi wa wadi ni moja kutoka kaunti kumi na moja za eneo kilo walisisitiza kwamba kujihusisha na ufisadi ni uamuzi wa mtu binafsi na wala sio swala la vyama jamii na maeneo kama linavyofikirika na wengi kauli hizi zinajiri wakati sakata NYS imechukua mkondo mpya wa washukiwa kutoa ushahidi wakiapo na kuwataja baadhi ya wanasiasa mashuhuri katika zogo hilo la zili hilo na kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Eden Duale pamoja na seneta wa Elgeo Marquette Kipchumba Murkomen ni mwongoni mamawalio tajwa kutoa shinikizo fulani kwa wakua NYS wakati wa sakata ya wizi wa fedha za NYS ya yeah, NYS wabebe mziko wao msalaba ni wao lawama ni zao kibinafsi na wakome kabisa kuingiza siyaza za kikabila na siyaza za chama chochote cha kisiasa na kwa hivyo walengwe waagaliwe wachunguzwe na kama watapatikana na hatia waadhibiwe wa, wa kuligana na sheria iliyo we have said the war on corruption the fight against corruption the corruption allegation are individual there is nothing corrective what we have said today as leadership of Central, kama wewe umetajwa kwa ufisadi, beba msaraba yako. That we support His Excellency, President Uhuru Kenyatta, and his deputy, William Ruto, on the fight against corruption. And further urge them to escalate the war against corruption at all levels of government. Na mbunge wa Kapsabet, Oscar Sudi, amesema yuko tayari kupoteza kiti chake cha ubunge katika uchaguzi mkuu mwakani kwa kupinga sera za jubilii. Akizungumza mjini Kapsabet katika mkutano wa kuchangisha pesa, kiongozi huyo aliyetalikiana na chama cha URP, ameamua kukifanyia kampeni chama cha Kanu pamoja na mgombeaji wake Paul Sang katika uchaguzi mdogo wa seneta wa kaunti Kericho na tarehe 7 mwezi ujao. Aidha Sudi amesema kwamba yeye na wenzake wachache 
wamechoshwa na ahadi bila vitendo na vile vile ufisadi ambao umekita na kutanda ndani ya muungano tawala wa jubilee bali uchumi ya inji iende chini saidi na tunapigiana makofi kusema ati kwa sababu huko kwa chama ya jubili lasima ufunge mduma wapana hiyo hatu yesu ukubali na hiyo nimesema meminda simama mna musimama yangu kura ifike isifike ni pate ni koze nitasema ukweli so watu wa sinisikuwa tuwa kusema ati oo sudi ya meenda opposition sudi ya mefanya nini ya pana hiyo ya pana ni pate ni sawa ni kikoza naenda kwa wale kwa jiji kwa kijiji ninaungana na wazee wenzangu tunafanya kazi nyingine kama ni wagusa makana kuna lakini kasi ya kupigia mtu debe ama kupiga debe na wananchi wanaumia hiyo mimi nimesema hakuna na siwezi kukubali kama wananchi mnakubali tunataka tuwe na serikali ya umoja kama ni shida ya walimu wakae chini bila kiburi na heshima wapatie walimu mkakati waseme Jamii ni tukae namna hii namna hii siku nyingine mtapata hivi na hivi. Lakini sio kupiga kufua na kusema ati tutaandika wengine ama sijui tutawe tumevumulia mambo mengi na tuweze kukubali hiyo lugha kama tuko kwa jubilee. Lazima turekebishe saa hii kama tujafika kura hiyo nyingine ya 2017. Lazima turekebishe mambo yetu mingi. Kama tuliahidi barabara tujenge. Kama tuliahidi nini tufanye. Isiwe mimi ninafurahi kwa sababu mimi ni mjumba kabisa na governor wa hapa na president na deputy na wengine hapo na wananchi wanasidi kupotea barabara na wana stray na wao ndio wadozi wenye wanapiga kura mimi nimesema hiyo mtazamaji tupate mafunziko mafupi na kisha nitarejea na taarifa zaidi kwenye runinga ya KTN News